Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unos pancitos chinos venezolanos. La receta que te traigo hoy es de unos panes típicos de los restaurantes chinos en Venezuela. No sé si en el resto del mundo realizarán este tipo de pan, pero en Caracas, en cualquier restaurante chino encontrabas los típicos pancitos chinos. Se caracterizan por tener una masa suave y esponjosa y de sabor entre dulce y salado, que combina a la perfección con el pollo agridulce, con la salsa de soja, con un arroz chino, con cualquier tipo de preparación es perfecto y a mí particularmente me encanta rellenarlos con queso filadelfia y jamón. Así que es una alternativa perfecta para cualquier merienda. Así que vamos con la receta. La cantidad de ingredientes como siempre la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo y en el blog de Ponquecitos en Cake, donde te describo cada uno de ellos por si tienes alguna duda. En un bol vamos a incorporar 600 gramos de harina de fuerza junto con 12 gramos de leche en polvo y 12 gramos de levadura seca. Ahora removemos bien y reservamos. En el bol de la amasadora vamos a colocar 255 gramos de agua fría y 50 gramos de huevo. Esto es el equivalente a un huevo tamaño M. Y ahora incorporamos la harina de fuerza que está mezclada con la leche en polvo y la levadura seca. Comenzamos amasando a mínima velocidad. Si no posees una amasadora eléctrica, lo puedes hacer también a mano. Una vez se comienzan a integrar los ingredientes y haya pasado un minuto de amasado, vamos a incorporar 40 gramos de aceite vegetal. Al haber pasado ya 5 minutos desde el comienzo del amasado, podemos cambiar a una velocidad un poquito más alta, puede ser velocidad 2, depende del tipo de amasadora que tengas. Y vamos a incorporar la mitad del azúcar. Incorporamos la mitad de 125 gramos de azúcar. El azúcar es azúcar granulada, que es la normal. Y una vez esté bien integrada el azúcar, vamos a incorporar el azúcar restante. Y continuamos amasando hasta lograr una textura bastante elástica. Antes de que esté lista, vamos a colocarle una cucharadita de sal, que son unos 3 gramos. Sabrás que está lista cuando la masa sea súper elástica y sea suave, lisa y sedosa. Llevamos nuestra masa sobre una superficie que hemos engrasado previamente con aceite vegetal y le vamos a dar unos pliegues en forma de pañuelo. Todo lo necesario hasta que sintamos que nuestra bola esté bien prensadita. Y ahora la giramos sobre la mesa, dejando la parte plegada hacia abajo. Y tapamos. Y ahora dejamos reposar tapada durante 25 minutos. Pasados los 25 minutos, vamos a dividir nuestra masa en piezas de 50 gramos. Me valgo de la espátula para que el corte sea limpio. Una vez cortadas nuestras piezas, le voy a hacer un pequeño pliegue y colocándolo hacia la parte de abajo, voy a bolear con las manos para que nuestras bolas queden bien prensaditas, que es lo más importante. Si alguna te ha quedado un poco floja, vuelve a bolear para que quede bien prensada. Con esta preparación logramos 20 pancitos chinos de 50 gramos cada uno. El molde a utilizar debe ser de paredes altas y lo voy a engrasar con spray desmoldante o en su lugar aceite de girasol o algún aceite de tipo vegetal. Las piezas deben ir bien pegaditas una entre otras y bien pegaditas a la pared del molde para que le permita crecer. Y ahora tapamos ya sea con un papel film o con un paño de cocina. Y ahora dejamos fermentar tapado hasta que duplique su volumen. Una vez duplique su volumen, le vamos a barnizar con un huevo y agua. Y a esto le vamos a colocar un puntito de sal. Lo batimos bien y es una mezcla perfecta que le va a dar un tono dorado y muy bonito a tus pancitos chinos. E inmediatamente llevamos a hornear. Y horneamos a 180 grados centígrados con calor solo abajo. He horneado con ventilador. Si horneas sin ventilador, debes hornear a 190 grados centígrados. El tiempo es de 15 minutos o hasta que tus pancitos estén dorados. He creado un atmósfera de vapor durante el horneado. Esto lo he hecho ayudándome de una tacita de agua que he colocado en una bandeja que estaba caliente en la base del horno. 
pero si tu horno tiene una función de vapor, el tiempo de vapor debe ser de 6 segundos. El vapor va a permitir que tus panes crezcan y que queden gordos y súper bonitos. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Sabrás que están listos cuando tus pancitos estén bien dorados e inmediatamente sacamos del horno y lo colocamos sobre una rejilla. Ahora lo vamos a barnizar con mantequilla derretida. Este es un paso súper importante. La mantequilla que le estoy colocando es una mantequilla sin sal y le da un brillo precioso a estos panes y lo hace realmente apetitoso. Otro punto súper importante es que en lo que absorba la mantequilla debemos desmoldarlo estando aún caliente y lo colocamos sobre una rejilla dejándolos enfriar por lo menos durante 10 minutos antes de disfrutar. He cortado con mis manos uno de estos pancitos aunque debo confesar que no esperé que estuviera completamente frío. Pero es increíble la textura tan esponjosa que tiene estos panes y al cortarlo con las manos su interior se deshace como si fuera algodón. Estos pancitos chinos se mantienen perfectos a temperatura ambiente alrededor de unas 5 días. Eso sí, es súper importante mantenerlo en un bol de cierre hermético o tal vez dentro de una bolsa de plástico bien amarrados para que no se sequen. También los podrías congelar y simplemente darle un toquecito en el microondas antes de disfrutarlo. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así no olvides regalarme un me gusta y suscríbete al canal que nada te cuesta y a mí me llena de muchísima ilusión. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.